。哎呦，恁们别去拉巴高了，信我嘞，那个地儿邪性的很。十五年前，咱这媳妇是刚攒好，去拉巴高成红色的。这长班的是个河南人，以前的人迷信呐，这开台前得先请老郎神。洗手的时候还不能说话，要趁天黑，得找个乱葬岗之类的地方。这上供烧纸的时候可都得小心着点。如果这时候周围出现奇怪的事儿，就像是那……哎，人形寿命等事儿。那就是来了。这时候嘞，长辈的要喊来啦！大家再喊，别住喽。之后啊，用白泥封顶，埋进土里，才算是完事儿了。那儿丞相，那天晚上，竟听到了别的动静。编故事吓唬小孩是吧？你你就放屁！你我我说的都是真理。那成精的狐狸会装成人钓鱼，这都是李老三亲眼所见。还整啊啊啊！还整李老三呢？李老三都花了死多少年了啊？你那俩眼睛合瞎多少年了？李俩喽，李俩喽。我都收养你这么多年了，人家都欺负到我头上来了，你都不给我做主啊！你都不给我做主啊！又他妈喝醉！行了，你再吓着孩子，你跟他一样干啥？说话别！来，去去去去去。大家伙天南海北的，大半夜困在这鬼地方，是够憋屈的。也不知道这雨什么时候会停啊！这边。
。诸位啊，今天是够呛有船去对面了。那不行啊，大更的，我们这还有事儿呢。对呀、啊，那不行啊，我还没吃饭呢，那么多事儿咋整、啊？您要有气呀、啊，您冲龙王爷发去。我还不想跟这杀人犯搁一块儿呢。杀人犯，哎，净说些废话。干什么？啊，认识吗？鹞子岭的胡子，你半天。二嫂，哎，给弟兄们把门给我看好了。从现在开始，谁都不能给我进出。好嘞，把门看着，谁也不能进出。是。这是土匪头子，鹞子岭的主人脚令二东家。有啥呢？杀人凶吧。听说他能见鬼，会妖术，专门吃那半打的孩子。凡是路过鹞子岭的童男童女，都被他花了心，吃了干了。我都跟你说了，这是。哼。他们都哪儿的？呃，跟你们一样，都是被大雨拦着的，过不了江了。都给我听好了，不怕告诉你们，如今这柳子窝被我们给端了，这恶贼也都伏法了。我们哥俩负责把他押送到省城的衙门。今儿晚上，谁要是整出点动静，嘿嘿，那得问问他答不答应。待会儿跟弟兄们说，都警醒着点。这帮人来路不明，便是胡子的遇到，想解救。宋代，你放心吧，都错过了。这帮家伙没囊子，也没匣子，谁敢嘚瑟，老子就给他一梭子。<笑>真闹心！你说闭个鱼怎么还碰见杀人犯了？你就是啊！哎，忍忍吧，背不住一会儿雨停了就有船了。这雨能停吗？哦哦哦！不不不不不不！幺三，跑！快跑！快跑！快跑！快跑！看我说到哪儿了？说到狐狸打仙了没有啊？接下来我还唱那狐狸大仙儿。哎，行行行，打住吧你，还狐狸大仙儿。心想想今天晚上，咱们还咋整吧？咋整？只能硬挺呗。哎，对了，几位，听刚才说，大伙儿要去喇叭沟，有人家摆事儿，请咱们去唱戏。这位姐姐，你也是去那儿吗？你两路，我都说了，那地方那狐狸大仙儿不敢去，不敢去，你们咋都不信嘞？你好好睡一觉得了啊！我瞅你像狐狸大仙儿，你这破事叨叨多少年了？你瞅瞅，除了你信谁信？行了，一天天的，我，我有点信。小南，你说说。十五年前，我去喇叭沟见过药材。但是我在那里听到的故事，和你说的不一样啊！哦
，那有啥不一样的呀？是狐仙不假，但不是狐仙钓鱼，而是有一个叫谢锦的烂赌鬼，他娶了一个山村。这个叫谢锦的，在村里开了一家小客店，本来这小日子呀过得还不错，但他天生好赌，听说那天他输得很惨。您哪年初您就没赢过？利套利，利滚利，现在一共是二十一块三。您别说街坊不讲情面，这给您抹个零，二十一块大洋。今儿个，姐姐，老板，您看要不这么着，您再借我点，我在赌桌上还您，那多好。别不要！这么的吧。一根手指头一块钱，双手双脚加起来正好，还还是不还？还还还还！什么时候还？五天。五天。三三天，三天，三天。你们俩干啥呢？去。谢爷，我这俩兄弟啊，脑袋不好使。没有，没有，没有，没有。您可得多担待呀、啊！还不服谢爷起来？起来！哎，帽子，帽子啊！这样，谢爷，呃，您不用后天还，明天还就行，啊，不还也行。这样，咱不是有店吗？都是朋友。我帮你照看照看，啊？你看怎么样？哎呦，谢哥，龙爷，哎，忙着呢。啊，啊，那我走。啊啊，告辞。回见，回见。哎，这孙子输多少钱啊？哦，十来块呢。给他现钱，前两天还穷得孤当窜风呢，他哪儿来的钱、啊？你呀，恒儿，你呀，月亮美处，哎呀。吓死人了！你他娘的在这挖死人，你都不怕？你还怕吓死人了？啊？谁呀、啊？你说什么呢、哎？我听说你最近发财了呀！啊？合着你跟着借死人的钱花的？不是我，我没盗墓啊！没盗墓？你丧尽天良，你知道吗？走，跟我借关系，快点！别别别别，你快点快点！别别别别别，哥！这什么包米账的话呀！我大不了分你点就是了。你说的啊，我也不多要，你就帮我把赌钱那窟窿填上就行，行？行。帮你也不是不可以，但你也得帮帮我的忙。怎么帮？帮我挖窟窿。
朱超，你咋娘的给我解释解释？这不叫盗墓叫什么啊？还叫他娘的串门啊？你可是进来就是了，不是有预谋犯，不是有预谋犯，打扰了打扰了。李半天你知道吗？谁？李半天？不就是那走街串巷那跳大神的吗？你懂个屁！啊，那个是个神人。什么东西啊？啊！你可是进来就知道了。这，这是啥呀？这个是成了气候的野仙红镜，存仙火队伍的洞府。这，这都是那李半仙算的呀、啊？那天他喝多了，跟我交代个底儿掉。别泄露天机，哼，这我能惯着他们。擅闯洞穴，伤我狐辈。我我我我什么都没干，我什么都没干，不是我干的。
下来，站下，站下，站下，站下，站下。站三爷，嗯，如今祸事已出，杀妻无用，眼下节气快到了，不如趁此机会将其。擅闯之事，可既往不咎，不过如要答应我一件事。哎呀呀呀呀呀！没问题，没问题，没问题！你让我干什么我都愿意啊！各位前辈，只要留我一条命。我干什么都愿意，我干什么都愿意。好，且留你一命，吾等还要赠与彩礼给汝还债。但汝要娶吾狐族一女为妻。娶妻？娶娶谁啊？相传七月十三是山精野怪的出嫁之日。这一天，如在山间遇到晴空下雨，便是狐狸出阁，凡人就要退避三舍，否则。咋取个牌位呢？这犯啥说道？啥取个牌位呀、啊？外来的你不知道。来来来，我告诉你啊，哎、这事儿啊是这么回事儿。我听到的游船，就这么回事儿。哦哦，对对对对对对，我说当年跟阿嬷那个事儿的。哎呀，你别叭叭了，怎么哪都有你啊？人家跟你说那是一回事吗？不过刚才你说，喇叭沟茶杯村里有个姓周的，是谁告诉他那墓里有狐狸窝的？不对，他们说的不对。我没。跟周全说个狐仙洞的天机，那个姓谢的虽然娶了狐仙儿，但不是他们说的那回事儿。妖言惑众，贱皮子又他妈骗你了！我说宋队，这下雨天打孩子，闲着不也是闲着吗？那你说说，到底有啥不对、啊？要说姓谢的那个事儿，是我永远也忘不了的。我十岁入道。
跟随师傅走南闯北。我师傅厉害呀、啊，年轻的时候给京城里的王爷都看过事。那年，我俩游历到喇叭沟一带，遇到了一件十分邪乎的事儿。师傅，这村子里除了这家大车店，咋一点人气都没有啊？嗯，进去看看再说。贵摇了，您辛苦。江湖路上一枝花，金个绒兰是一家。虽然不是亲兄弟，从古到今没分家。栓子一打，闯九州，三皇治世把他留。算尽世间凶吉事，不打中间打两头。不是，二二位爷这是说啥呢？啊，没啥。这位爷，我们是一家人。来，导演，快请坐吧。哎，兄弟，村八分儿，叫张元儿，啊，剩下的三个人都是一个戏班的，大家都是江湖人，聊了几句也就都熟了。知道。敢问班主，这村子到底怎么了？好像没什么人似的。我我也不知道啊。哎，高石头。你来过喇叭沟，这村子以前就这样吗？以前这村挺热闹的。谢掌柜，哎呀，谢掌柜，这事闹的，咱们几个臭老海。兜里不装隔夜银，您这个怎么可吃不起呀、啊？相聚便是缘。这病死的羊咳了，大家伙就给个烧火钱吧。好，那就多谢了。嗯、酒归地方穷，就喝点自家磨的豆浆吧。班主，班主，班主。兄弟，啊，掌柜的，村里到底发生了什么事？人都去哪儿了？闹瘟疫，逃难去了，只留下我跟我的媳妇儿，还有我的养子。怎么没见老板娘了？乡下女人怕生，在后屋呢。各位吃好喝好，我就不招待了。嘿，那就。有劳谢掌柜了，谢谢谢掌柜。偏房可以住，请随意。谢谢谢谢谢掌柜啊！导演，你们怎么不吃啊？吃啊！呃，吃吃吃。呃，我们爷俩这个月正在斋戒炼丹，碰不得这些肉食豆腥。那你们吃啊，我们先回去睡了。那那咱就不客气了。哎，说，慢走慢走啊。慢走啊！哎，这这这这块给我，我来接。哎哎哎！师傅，怎么走了一天了？为啥不吃啊？用牛招子，自己看，啊
那那那，不是啊，应该就是那些失踪的村民。看来是有妖魔在此，大需把走出。那怎么办？怎么办？先住下。妖魔今夜定然会下手，咱们要格外小心呐、啊。周婷，接法刀。师傅，这里是何等妖魔，为何要把人变成羊？妖魔修炼，通常都日食一颗人心，吃的越多，道行越深。您您最多碰到过，吃过多少人心呢？十四颗。我今天晚上看来要破这个数了，但愿不要过百。你干什么？这话应该我问你。我来干什么？睡觉，就他们这屋有地方。我告诉你啊。杀我可犯法，我警察，警察。原来镇里的警察局也察觉到了茶杯村百姓失踪之事，于是命令张元乔装前来打探。也是巧了，他遇见了我们。嗯、要是亲眼所见，谁能相信这事儿啊？算你幸运了、啊，没和那豆家。豆浆咋了？坏了！他怎么救回了？他不是搞石头吗？他死了！赶紧想办法。找到那妖孽的藏匿之所才行这怎么是个纸人呢？真讨厌，还是被发现。
。没关系，既然都来了，就让我来好好招待一下你们这些贵宾吧。装神弄鬼够了吧？案发了，跟我警察局走一趟。什么案发了？磨豆浆，宰羊，也有罪吗？有你，还敢嘴硬，还不现出原形？原来是两个真道士，那就。你确定是妖怪就行，这就先下手为强。明天等衙门的人到了，我来解释。放心。下手真重，好疼啊！奴家胡云云。
，五年光里，此药定然还会现世。可是他记得你的模样，到时候他一定会去找你受敌。一定要勤加修行，到时候、啊，说，说，说，说，说。
，我最后一次警告你，再装神弄鬼，我今晚就要你的命。反正谁都跑不了，早死晚死都一样。我再告诉你个事儿，那东西会附在人身上，也许他现在。就在这个屋子里。你是说他就在我们中间？闭嘴！你,你快闭嘴吧！哎哎，你快点想想办法吧！哎呀，老耿，你怎么也信他胡说八道？没你们抓我的时候，我的牛肘子拉身上了。<笑>现在，给你送了吧？你能帮我们找到他，看到他？我跟你干什么？这都什么事？保命吧！虽然这十五年我一直在山上修行，但没过过招。谁又能知道呢？别看看，你怎么了？别说话，走走，扔了什么你啊？你终于开口了。妖孽！他骗人，他是骗你们的。站别动！十五年了，我今天就是死，我要把你无藏匿！别人！你说谎！你骗人！你说，你说清楚！你怎么知道的？因为，因为我就是茶北村的。谢大哥根本不是你们说的那样的，他不是那样的。上外面运过来的。哎，你过来，别着。小哥，怎么了，周圈？别着急，慢慢说，慢慢说啊。我娘病了，这次我也没有办法，实在是没招了。杰哥，你能不能再借我点钱？好好，你别急啊。那他妈是你老娘病了吗？是你又去赌了吧？哥，就这货你管他干什么呀？他死不死能咋样？谢大哥，根本不是他们说的那样。他家祖祖代代，都是我们茶杯村最有钱的人。曾经我们村连续闹了三年的旱灾，不少人都饿死了。谢大哥，为了不让大伙家破人亡出去逃荒，他几乎散尽家财，足足救济了整村人三年。是李寿亭，你是那个跳大神的，你是那个跳大神的。你咋了？这事跟你有啥关系？这事又跟你有啥关系？怎么回事？我不认识他，我是跟胡耀有关系。好了，我不管你们到底有没有关系，我现在只想知道，你到底是不是妖怪？我不是妖怪。你站住！我真的不是胡瑶，是他，他是骗你们的，他是骗你们的。笑话！那你倒是说说看，我是怎么害死叶琴的？说，关爷，这就是个女
人带这个孩子了。你住嘴！先把他绑了再说。快呀！你别过来！你别过来！说的不明白吗？我有钱。停手！只要你放了我，姓李的，你他妈给我听清楚！你杀的那些人里面，有我妻子，有我女儿，有我的亲人，有我的朋友。他妈以为你的臭钱什么都他妈能买吗？来人，把门给我打开！哎哎哎！我告诉你，别拦着我！别拦着我！小心小心小心小心小心小心小心小心小心小心小心小心小心小心小心小你要多少钱？二百块大洋，买的地儿只有我知道。钱能卖什么命吗？四叔，是不是我喜欢什么都能买了？瞧你小子那点出息！得了，这外边雨也差不多了，去看看有没有过江的船。嗨，没想到遇到这么多人，害得我还装神弄鬼的。
了，错了，错了，错了，错了呀，志哥。李李当家的，你忘了，是我呀，在喇叭沟我还卖过您药呢。臭娘们儿，差点坏了我的事儿。你不是知道真相吗？为啥刚才不说？不好意思，要不我帮你说完。这一切都怪那个姓谢的，活该。我记得那是旱灾过去的第一年。老娘们在这捣鼓啥呢？周全，你还不干活去？你老娘都快在家饿死了。我老娘饿不饿死，跟你们这帮人有什么关系？那有我谢哥在，我老娘还能饿死吗？赶紧给我滚啊！啥玩意儿没有还敢过来偷袭？你师傅都被你气死了，是不是有病？七天之内再不还钱，卸你一条腿，你信不信？周婷，哎呀，周婷。哎呀，快快快快快，起来来来来，起来起来，赌钱！哎呦，这赌钱输了吧？别跟他们一般见识，我这俩兄弟脑子不好使。哎，下手怎么那么重呢？没事，听哥的，七天要是短呢，就五天，给哥凑凑钱，等你。李大长，最近清空舰长啊，一下干干这么远。兄弟，你也是五天，你们俩一块玩。哎呀，这好吃懒做的东西，一天天的又缺钱了。不就是借点钱吗？街坊邻居的，至于吗？你们怎么就那么没皮没脸呢？东家养了你们三年，惯出你们这身臭毛病。还借钱，没钱，出去！你，你还生气了？你就让我借回去，哥能咋的？你看，都不容易。你就让我借回去，哥能不在家？我最后再说一遍，东家马上大喜，你们能不能别在这添堵，找不痛快？你就这么气，你就一面一面出去！哎，就一面，你别生气！哎，哎，哎！哎，喂，喂，你个糟粉的货！就是啊，家里没米都掀不开锅了，太不是人了你！我告诉你，老谢家就不是人，生孩子没屁眼儿！哎，大家说说，这老谢家是不是太不是人了？街坊街里连点米都不借了啊！他们老谢家也太不懂事儿了，不像货！哎，得了得了，你说咱们都白吃人家三年米了，再咋说也不能这么说人家。啥叫白吃他家三年米啊？你这么说我就不爱听呢。哎，行了，小点声吧。啥叫小点声？我就大声了，吃他家米。他们那么多米，我们吃点怎么了？就是，你们不知道。那我爷爷都说了，那老谢家他爷爷那辈儿是逃荒到咱村的。要不是咱父老乡亲帮着他们，他老谢家能有今天呢？就是，现在可好了，他家行了，我们死活都不管。说的没毛病啊。你们说他们家那么多钱啊，给他们用点咋了？凭啥他就不能给咱用啊？哎，那可不。你们说，这谢锦又想当好人，又想立牌坊，哎，那倒是接着当啊。这可倒好，旱灾一过就不管咱们了。你说，这叫什么事儿？就是想饿死咱们呀！得得得，我呀跟你们说不到一块儿去。哎呀，我去睡觉了。做人呐，还得靠自己。这这这这又做老好人，就呸！
是倒是别拿呀！把我们撂这儿了，然后他过几天娶媳妇儿，贪心吗他？我听说那娘们还是个外乡娘们，这要娶了媳妇儿以后更不管咱了。哎，我听说那女的长得还挺漂亮的，谁知道是不是啥好人？你说她娶个这么漂亮的媳妇儿，也不怕被人惦记？就你惦记吧你！去去去，瞎说！你想个儿媳妇是吧？不过我跟你说啊，这老谢家他得不了好，他遭不了好报。哎，你不是认识山上的土匪胡子吗？你们真真真不害了小。你还，你还，我我，这回想起来了吧？所以你刚才拆穿我好吗？你也脏，装什么感情？贱货！能过江了，好。可老大，收下我吧。刚才你对这个女人不是很有同情心吗？风尘女子罢了，以后小弟愿意鞍前马后。喂，喝这么多酒，这弦儿还能整出多鸟来？哎呀，闹着窝来，造不能啊！好，整一圈儿，好了。时候不早了，我们也该上船了。我只能带一个人走
会怎么办？孩子的话，谁信？儿子，这下好了，再他妈不用干这苦差事了。等有了钱，想买啥买啥。嗯，子叔，放心，<笑>这有我在，他不敢憋坏屁。哎，可不能这样啊！人家现在是咱的财神爷，<笑>财神爷。财神爷，这船呢，到岸还有点时间，你把后面的事儿再给说道说道，啊？想听啊！想听。嗯，这早就成了山村夫妻了。白他娘！你们了
임무부쇄! 옵사진이 쇄! 哥，当年我逃荒过来，是你收留了我，咱们分头着，肯定能把嫂子找回来。谢哥，你别，没有关系，无论发生什么，我都会娶她。东家，谢老板，马哥，谢老板，我们跟你去。我们跟你去，我们跟你去，我们跟你去。兄弟们，你们对我的恩情，我谢锦今生都不会忘记。咱们分头去找啊！好，分头找，好，走，走，走，走，走
小路子。小子刘当家，是我，小李子。哼，你小子搁这儿猫着呢，秧子呢？你不说给我带着呢吗？老弟挺狠的，这死倒可不行绑啊！你自个儿忙吧。走了，张老，走走走走走走走。这有你说话的份儿吗？你谁呀、啊？我是傻逼村的。这个肉片虽然死了，但是我知道他家有钱有粮，我带你们去。谁呀？赵北村，老谢家，老谢家。啊！啊这又谁呀、啊？薛家，薛家办公的。仗义，是条汉子。这老谢家我听说过，人家可救了你们村整三年。要说这人品呐，那没得说。我们这些劫道的也服人家，要不然老子地盘还能跑了他？这事儿闹，误会白打几条人命。走了，大家的，我，我想，查下如何？你，要说呢，我们柳子里还真差个看事儿的。我，我会，我会。不过你连个投名状都没有，这事儿不好整啊。够狠的，是块当土匪的材料。小胡，你脑子还狠，狠奶奶！走。告诉你，他们是妖怪杀死的。如果不是妖怪杀死的，我就弄死你，明白吗？快！大家来，大家来，大家来！
是让你睡着了。你看看，你看看，这让他臭嘚瑟。这狐狸精那随便去的，这有啥好日子过了？这该。难过的日子在后头呢。哎呀，王真是，再让你贱民你不贱。当时大伙没想到的是，旱灾结束，瘟疫却来了。这人怎么了？一场瘟疫，茶北村的人死了大半。活下来的背井离乡，从此村子也就这么荒废了。害了别人一家子，居然还这么轻松的说出口，撒泡尿照照你自己，你也不干净，彼此彼此。好，接着说，后来那个叫那个叫谢锦的，后来咋样了？我哪知道。要不是今天听那个卖药的说，我都忘了。可能死了吧，没打听。哎，我说你爷俩，演的比唱戏的还好。啊，对了，二子，你刚才那个小曲儿。唱的不错呀，啥小曲儿？一呀，更儿里呀，月呀，没出来。吓死我了！别唱了，别唱了。那个船家，咱到岸上还有多久啊？你们上不了岸了。你啥意思啊？谢大哥托梦告诉我的，你信吗？怎么可能？你说谎！你说谎！我确实是说谎了。你不也一直在说谎吗？<笑>我笑这世上真有报应。我在这撑了十五年的船，每天都在想，如果有一天在这遇到你，会是怎么样？终于。让我等到了！哎哎哎哎！彭玉丹，杀了他！别动！你们都别动！兄弟，一起动！别别别动！啊，有话我说！啊，等到了岸上，我拿了钱，把他给你。我是巡捕，有事你可以问我呀！啊，我是有很多问题，但这些问题年头太久了，久到只能去问老天了。哥，嫂子，你们可以瞑目了。愿你们下辈子平安喜乐。年轻人有胳膊有腿的，干点什么不行？要饭，您抓点什么药？您治什么病，我就给您配什么药。哎
，您慢走啊。快要嘞！哎，妈，你看这天儿，哎，买个伞啊，买个伞。糖葫芦，又甜又大的糖葫芦。给我来五个包吧。你盯着他，我往这边坐过去。哦，谢谢啊。我当然是求财了。您看我这大脸盘子，那不得老有财了？哎，是不先生要不跟我走吧。<音>